ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आई ए एस फिल्म लॉकडाउन सीरीज में हिस्ट्री देख रहे हैं और इस हिस्ट्री में बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री पे अभी फिलहाल हम लोगों ने फोकस करके रखा हुआ है इस लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था कि आउटसाइड इंडिया किस तरीके की पॉलिटिकल कंडीशन थी और बाहर में आखिर में चल क्या रहा था वहां पर हम लोगों ने देखा किस तरीके से सिकंदर की मौत हो जाती और अल्टीमेटली फिर आपस में जो कमांडर्स थे वो आपस में ही एक दूसरे से वॉर कर लेते हैं इस वॉर के बाद अल्टीमेटली कई सारे रिलेशंस बनते हैं और अल्टीमेटली एक बड़े रूलर के रूप में डिमेट्रियस सामने आता है और वही डिमेट्रियस फिर अल्टीमेटली इंडिया में अटैक करेगा इस डिमेट्रियस डायनेस्टी का ही एक इंपॉर्टेंट रूलर मिनेंडर के बारे में हम लोगों ने देखा हुआ था तो ये बेसिकली दो रूलर रहेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे और शुंग डायनेस्टी में अटैक करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है काफी कुछ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में देखेंगे शुंग डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर्स हैं क्या हुआ कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था और किस तरीके से इस रूलर ने ब्रह्मनिज्म को वापस से री किया तो देखते हैं फटाफट स्टार्ट करते हैं लेटस स्टार्ट लेटस कंप्लीट एंड लेटस ट्रैक बट बिफोर दैट दीज आर अवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब दीज आर फिल्म स्पेशल मेन्स स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन शुंग डायनेस्टी के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले शुंग डायनेस्टी की जो शुरुआत किए थे या फाउंडर थे वो थे ये पुष्यमित्र शुंग पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर में मौर्यास का जो डिक्लाइन हुआ वो कैसे हुआ तो मौर्यास के टाइम में तीन इंपॉर्टेंट रूलर थे सबको नाम पता है चंद्रगुप्त मौर्य फिर उसके बाद से कौन थे देन आपके बिंदुसार आ जाता है और फिर अशोक आ जाता है ये तीन इंपॉर्टेंट रूलर है उसके बाद के जितने भी रूलर थे वो सेंट्रलाइज सिस्टम होने की वजह से संभाल नहीं पाए और संभाल नहीं पाने के कारण अल्टीमेटली जो इंडिया का पूरा का पूरा सिस्टम था या कह लीजिए टेरिटरी थी वो डिवाइड हो गई डिसइंटीग्रेट हो गई अलग अलग पार्ट में टूट गई जहां पर जो वेस्टर्न पार्ट था वो पूरा का पूरा फॉरन इन्वेजन यहां पर हो गए थे जो ईस्टर्न पार्ट थी वहां पर शुंग डायनेस्टी ने ले लिया जो साउथ में था कलिंग वापस से ये इंडिपेंडेंट हो गया था और वेस्टर्न पार्ट में मतलब कि साउथ वेस्टर्न पार्ट में छोटे छोटे कबीले या कह लीजिए कि जो ट्राइबल्स थे वो अगेन इंडिपेंडेंट हो गए थे तो ये बेसिकली जो कलिंग का राजा खारवेल होगा उसके साथ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर लफड़ा देखने को मिलेगा शुंग डायनेस्टी के साथ में तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यास नदर्न इंडिया वर्ड स्प्लिट इन टू सेवरल किंगडम्स इन द मगध रीजियन सबसे पहले शुंग केम इन टू पावर और फिर शुंग को ही शुंग को ही वापस से स्टैब्लिश किया गया था कांड के द्वारा मतलब कांड फिर आ गए थे और इस कांड को इस ट्राइबल में ही सातवाहन डायनेस्टी फिर निकल करके आई और सातवाहन डायनेस्टी ने अल्टीमेटली इस पूरे के पूरे क्षेत्र पे अधिकार कर लिया था इस सातवाहन के लिए मैंने आप लोगों को एक मूवी सजेस्ट की थी गौतमी पुत्र शतकर्णी इस मूवी को आप लोग देख के रखिएगा हम लोग आंध्र सातवाहन डायनेस्टी के बारे में कल डिस्कस करेंगे सारी डिटेल में इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया वॉज कॉन्स्टेंटली अंडर अटैक फ्रॉम द पावर इन सेंट्रल एशिया और सेंट्रल या फिर नॉर्थ वेस्ट इस पूरे के पूरे डायनेस्टी के बारे में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ग्रीक एरिया में या फिर कह लीजिए कि पर्शिया या फिर इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में किस तरीके से पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे और इन पॉलिटिकल चेंजेस में अल्टीमेटली यूथी डेमस इंपॉर्टेंट रूलर निकल करके आया था और साथ ही साथ में डेमेट्रियस इंपॉर्टेंट रूलर निकल के आया था दोनों के बीच में मैरिटल रिलेशंस हो गए थे और मैरिटल रिलेशन के बाद यूथी डेमस इंडिया पर अटैक करने आया था लेकिन उसके अटैक को पूरा नहीं हुआ और वापस चला गया और इसी अटैक को कंटिन्यू किया डेमेट्रियस ने और यही डेमेट्रियस अल्टीमेटली इंडिया में इन्वेड करता है और जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है वो पूरा अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है डेमेट्रियस ही डायनेस्टी में एक और इंपॉर्टेंट रूलर होता है जिसका नाम है मिनेंडर इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था मिनेंडर का जो एरिया रहेगा वो बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया होता है जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और पाकिस्तान है उसका एरिया होता है और ये भी अल्टीमेटली इंडिया पे अटैक करता है बाद में और डेमेट्रियस भी अटैक करता है तो इन दोनों लोगों का अटैक शुंग डायनेस्टी में हमें देखने को मिलेगा तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी तो आप जरा देख लेते हैं शुंग डायनेस्टी के आखिर में सोर्सेस क्या है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री में हम लोग बेसिकली दो तरीके के सोर्सेस पे रेफर करते हैं एक होता है जो हमारी लिटररी सोर्स होती है और दूसरी सोर्स होती है हमारी जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होती है 
आर्कोलॉजिकल सोर्स जैसे स्तूप हो गया मंडप हो गए विहार हो गए इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे जैसे बहुत सारे चैत्य हो गए चैत्य वगैरह के बारे में भी देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कार्ले का चैत्य अजंता का चैत्य ये सब बनाया गया था शुंग के द्वारा देखेंगे अभी लिटररी सोर्सेज में भी कुछ सोर्सेज आते हैं जैसे सबसे पहले पुराण पुराण में टोटल के टोटल मैंने आप लोगों को एटीन पुराण बताए हुए हैं कि नंबर इनका एटीन है उसमें से एक भविष्य पुराण है भविष्य पुराण बताता है ब्राह्मणिकल सेक्रीफाइस ऑफ द शुंगाज इनके बारे में और किस तरीके से शुंगाज ने मैसेकर ऑफ बुद्धिस्ट किया ऐसा कहा जाता है कि जो शुंग था ही वॉज ट्राइंग टू री स्टैब्लिश ब्राह्मणिज्म अगेन और इसके लिए इसने जो अशोक ने 84,000 फोर थाउजेंड स्तूपास बनाए थे उसको इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था और अल्टीमेटली ब्राह्मणिज्म को वापस से रीस्टैब्लिश किया और इसकी जो रीस्टैब्लिशमेंट है वो और स्टेबल पोजीशन में आई जब आगे गुप्ता पीरियड आता है तो आगे अगर देखें दूसरे कह लीजिए कि सोर्स में तो अशोका वन अशोका वदन अकाउंट ऑफ दिव्य वदन प्रोवाइड द एक्सटेंट ऑफ शुंग अंपायर तो ये दिव्य वदन बेसिकली एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है और इस बुद्धिस्ट लिटरेचर में ही इस शुंग डायनेस्टी के बारे में बताया गया है नेक्स्ट माल विकाग्निमित्र ऑफ कालिदास यहां पर बेसिकली शुंग डायनेस्टी में एक अग्निमित्र राजा होते हैं पुष्यमित्र शुंग के बाद यानी पुष्यमित्र शुंग का वो बेटा रहता है और वही इस कह लीजिए कि जो ड्रामा है उसका मेन कास्ट है तो इट सेज देर रूल एक्सटेंडेड अप टू द नर्मदा रिवर तो नर्मदा रिवर तक रूल ऐसा फैला हुआ था ऐसा माल विकाग्निमित्र में मिलता है इसके अलावा कुछ इंस्क्रिप्शन अभिलेख भी हैं देख लेते हैं कौन कौन से इंस्क्रिप्शन हैं पहला इंस्क्रिप्शन है बोध गया टेम्पल में जो है यहां पर शुंगास के बारे में बताया गया है कि ये लोग बुद्धिज्म को सपोर्ट किए थे तो यानी कि जो 84,000 ये डिस्ट्रॉय करने वाली कहानी है कहीं ना कहीं एक क्रिटिसिज्म फॉर्मेट में है यानी कि कहीं ना कहीं ये एक कह लीजिए कि सही नहीं है इसके बारे में हमें सही जानकारी नहीं है सही है या गलत है इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है क्योंकि कुछ बुक्स में कुछ सोर्सेज में हमें मिलता है और कुछ सोर्सेज में नहीं मिलता है जैसे इंस्क्रिप्शन में ही पता चल रहा है कि शुंग जो है वो बुद्धिज्म को सपोर्ट किए हैं तो एक्चुअली हुआ क्या था मतलब जो एक इंफ्रेंस यहां से निकाला जा सकता है कि शुरुआती दिनों में ये जब काफी ज्यादा ब्राह्मणिज्म को प्रमोट करना चाहता था और उस समय बुद्धिज्म प्रमोट हो रही थी तो उस समय जितने भी एटी फोर थाउजेंड स्तूपास है उसको तो इसने डिस्ट्रॉय किया था इसके तो स्रोत हमें मिलते हैं इसके हमें सोर्सेज और प्रूफ मिलते हैं लेकिन हो सकता है कि बाद में इसने कुछ बुद्धिज्म को सपोर्ट करने के लिए इसके लिए भी स्तूप या विहार बनवा दिया हो जैसे कि भारत स्तूप ये बनवाया गया था इसके अलावा सांची स्तूप इसकी भी मेंटेनेंस करवाई गई थी तो कहीं ना कहीं एक ये जानकारी मिलती है कि इसने ऐसा रिस्टैब्लिशमेंट जरूर किया था इसके अलावा दूसरी जो इंस्क्रिप्शन आती है वो अयोध्या इंस्क्रिप्शन आती है जिसका नाम है धनदेव अयोध्या इंस्क्रिप्शन इसमें शुंग के बारे में बताया गया कि ये लोग अयोध्या को कंट्रोल करते थे इसके अलावा एक और इंस्क्रिप्शन है यवन राज इंस्क्रिप्शन इसमें मगधीरा इंस्क्रिप्शन के भी बारे में बताया गया इसको मगधीरा इंस्क्रिप्शन भी इनफैक्ट बोलते हैं ये बताता है कि शुंग जो है वो कभी भी मथुरा को रूल नहीं किए थे मथुरा वॉज टोटली इंडिपेंडेंट एक्चुअली इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ सीथियंस सीथियंस या फिर बोल दीजिए कि शकाज एक्चुअली हुआ क्या था थोड़ी सी स्टोरी मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर एक पार्थियंस थे ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट इनफैक्ट पार्थियंस जो है वो चाइनीज या फिर बोल दीजिए कि तिब्बत एरिया से जो है आए थे इस तिब्बत एरिया से जब ये आगे बढ़ रहे थे तो ये बेसिकली नोमैट थे ये नोमैट जब आगे बढ़े थे तो दूसरे साइड में सीथियंस या शकाज रहते थे जो कि बेसिकली कह लीजिए बैक्टीरिया के आसपास के इलाके में रहते थे और ये बेसिकली एक ट्राइबल फॉर्मेट में थे ट्राइबल फॉर्मेट में और फिर ये ट्राइबल फॉर्मेट जो आगे बढ़ते हैं तो यहां पर एक ये जो नोमैट्स हैं वो बेसिकली कहलाते थे यूची तो ये यूची कहलाते थे जैसे ही आगे बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ द अटैक फ्रॉम द चाइनीज एम्पर सीथियन के साथ में इनका वॉर होता है और सीथियन के साथ में वॉर होता है तो ये जो पार्थियंस है या फिर कह लीजिए जो यूची है ये जीत जाते हैं और शकास को फोर्स करते हैं कि यहां से आप चले जाइए तो यहां से जब ये चले आएंगे तो नीचे आता है इंडिया तो ये लोग इंडिया में मतलब कि हिंदू कुश को क्रॉस करके इंडिया में चले आते हैं और इस तरीके से शकास को फोर्स किया गया था इंडिया में आने के लिए जैसे ये इंडिया में आते हैं मथुरा के एरिया में आते हैं वैसे ही उस समय एक रूलर यहां का हुआ करता था उसका नाम था विक्रमादित्य 
विक्रमादित्य इसने फिर से स्टीथियंस पे अटैक करके इनको अगेन मथुरा में नहीं रुकने दिया और अल्टीमेटली दे मूव टू मालवा और ये बेसिकली मालवा में जाके रुके और वहीं पर अपना जो भी एम्पायर इन्होंने जो भी एरिया इन्होंने कैप्चर किया वो साउथ के या फिर कह लीजिए सेंट्रल इंडिया के एरिया में जाकर के ये कैप्चर कर पाए तो हम लोग बात करेंगे सीथियंस के बारे में अवर नेक्स्ट क्लास जब भी देखेंगे तो हम लोग सीथियंस और पार्थियंस इन दोनों को एक साथ लेकर डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो शकाज आए हैं वो क्यों आए हैं इनकी कौन कौन से कह लीजिए डायनास्टीज हैं कौन कौन से इनके वंश हैं फटाफट देखेंगे हम लोग आगे फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं और जरा शुंग डायनेस्टी के बारे में ही जरा और देखते हैं आगे तो फिलहाल शुंग डायनेस्टी के बारे में बात करें तो शुंग डायनेस्टी ये बेसिकली वो एरिया है जहां पर वो कंट्रोल करते थे देख सकते हैं आपके ऊपर का जो एरिया है वो इंडो ग्रीक एरिया हो चुका है दिस वॉज द दिस वॉज कंट्रोल बाई द ग्रीक रूलर देख सकते हैं कि अलेक्जेंडरिया है यहाँ पर फिर उसके बाद से तक्षिला है ठीक है तो ये बेसिकली एरिया है इस एरिया में मतलब कि इस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में कलर मार देता हूं देखिए इस एरिया में मेनेंडर था और मेनेंडर के अलावा ये जो इलाका था वो डिमेट्रियस ने कैप्चर करके रखा हुआ था डिमेट्रियस के बाद आया था मेनेंडर ये ध्यान में रखिएगा ठीक है ओके तो ये एरिया है जो शुंग अंपायर का था इसका अगर पाटलिपुत्र अगर आप देखेंगे तो पाटलिपुत्र क्या सेंटर में आ रही है क्या ऑब्वियसली नहीं तो अगर ये सेंटर में नहीं आ रही है और कैपिटल को हमेशा सेंट्रल में रखा जाता है ताकि चारों दिशाओं में कंट्रोल अच्छा खासा हो सके और यही रीजन है जिसके कारण से पाटली से इतने अपनी जो राजधानी है अपना जो कह लीजिए कैपिटल है उसको ट्रांसफर करके इसने विदिशा में ट्रांसफर किया तो विदिशा इसने अपनी राजधानी बनाई थी शुंग डायनेस्टी मतलब की पुष्यमित्र शुंग ने तो शुंग डायनेस्टी के बारे में बात करें तो इन्होंने का जो रूल है वो एटी टू सेवेंटी एट और अल्टीमेटली ये वासुदेव कांड के द्वारा हटा दिए गए थे देखेंगे क्या चीज है डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश बाई पुष्यमित्र शुंग विद कैपिटल एट पाटलिपुत्र ऑल दो लेटर ट्रांसफर टू विदिशा दे रूल्ड बिहार बंगाल उत्तर प्रदेश एंड नदन एम पी द प्राइमरी अचीवमेंट ऑफ शुंग वॉज स्पेशली पुष्यमित्र शुंग वॉज टू प्रिवेंट फर्दर डिस ऑफ मॉरियन एम्पायर क्योंकि ये जो मॉरियन एम्पायर था वो टूटते जा रहा था इनफैक्ट अगर आप देखेंगे साउथ के एरिया में यहाँ पर देखिए मथुरा में एक अपना अलग रूलर है ये अपना अलग जो होता है राज कर रहा है साउथ में सातवाहन डायनेस्टी धीरे धीरे इमर्ज कर रही है और इसके बाद ये जो नीचे साउथ में है यहाँ पर तो कह लीजिए कि अभी चोर जो चोल है चीर है पांडे है ये अभी है तो जरूर लेकिन डेवलप्ड नहीं हुए पूरी तरीके से मतलब ये अभी भी कबीले के फॉर्मेट में रह रहे हैं बाद में संगम में जाएगा एंड देन ये लोग जो है संगठित होंगे और फिर अल्टीमेटली एक कोलैबोरेटिव मैनर में ये लोग अपने अपने स्टेट को बनाएंगे तो ये चल रहा था पूरा का पूरा सिस्टम लेकिन शुंग डायनेस्टी ने शुंग ने इस पूरे एरिया को डिसइंटीग्रेट नहीं होने दिया और अपना इलाका फ्री रखा यहां पर आप देख सकते हैं कि दिस इज कलिंग यहां पर कलिंग है और कलिंग का राजा का नाम है खार ठीक है यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन हाथी गुम्पा आती है दिस इज हाथी गुम्पा हाथी के नाम से आप जान सकते हैं कि जो कलिंग है उसके हाथी उसके एलिफेंट जो है बहुत ज्यादा फेमस थे और इनफैक्ट यही वो रीजन था जिसके कारण से अशोक ने भी अटैक किया हुआ था खारवेल या फिर कह लीजिए कलिंग पर क्लियर हो गया अच्छा दे फॉलोड द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशन ऑफ द मौर्य जैसा कि सेंट्रलाइज होता था सेम वैसा ही इन्होंने भी फॉलो किया था अब जरा आगे बढ़ते हैं और पुष्यमित्र शुंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं पुष्यमित्र शुंग जो है वो ब्राह्मण था और वो आर्मी चीफ ऑफ विहद्रथ था और विहद्रथ जो है बेसिकली वो लास्ट किंग ऑफ मौर्य था ड्यूरिंग अ मिलिट्री पेरियड ही किल्ड विहद्रथ एंड स्टैब्लिश हिमसेल्फ ऑन द थ्रोन इन वन एटी और वन एटी जो भी आसपास का जो भी सोर्सेज में हमें मिलता है अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस दिस वॉज एन इंटरनल रिवोल्ट against the last morial king some say it a brahmanical reaction to the morian overwhelming patronage to buddhism to jaisa ki maine aap logo ko bola ki jo keh lijiye ki pushyamitra shung tha wo ek brahman tha aur lagatar wo buddhism ke promote karne ke karan wo ek tarike se kafi zyada pareshan tha gussa tha aur is gusse ke karan hi ultimately jab usko mauka milta hai aur वो इंटरनल रिवोल्ट के कारण से मिलिट्री परेड के दौरान में वृहद्रथ को मार देता है और खुद को राजा बना लेता है पुष्यमित्र शुंग की कैपिटल पाटलिपुत्र थी ऑल दो बाद में उसने ट्रांसफर कर लिया था इसके टाइम पे जो अटैक हो रहा है डिमेट्रियस का और मिनेंडर का 
अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही देखा था अटैक होगा ही होगा तो ये जो अटैक हो रहा था उसको इसने कॉन्कर किया था मतलब रोक लिया था इसके अलावा कलिंग का राजा खारवेल भी था उसने भी अटैक के थ्रू डराया था लेकिन ऐसा प्रूफ मिलता है कुछ सोर्सेज में मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने खारवेल को हराया है लेकिन कुछ सोर्सेज में मिलता है कि खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को भी हराया है तो ऐसा यहां पर आप कोई एक कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं कि आखिर में किसने किसको हराया है या क्या हुआ है इसने विदर्भ को जो है जीत लिया था और ब्राह्मणिज्म फॉलो करवाता था सम अकाउंट पोट्रे हिम एज अ परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिस्ट क्यों क्योंकि परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिस्ट का मतलब 84,000 इसने स्तूप को खत्म किया था और ऐसा कहा जाता है कुछ बुद्धिस्ट को इसने मरवा भी दिया था और देख सकते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ द स्तूप बट देयर हैज बीन नो अथॉरिटेटिव एविडेंस टू क्लेम दिस तो ऐसा कुछ भी हमें प्रमाण मिलता नहीं है बल्कि इनफैक्ट ये तक मिला हुआ है कि इसने पैटर्नेस दिया था बुद्धिज्म को लेकिन अगेन वो हो सकता है कि बाद में किया हो ड्यूरिंग इज रेन जैसे जो है तीन तरीके के यज्ञ किए थे एक था अश्वमेध यज्ञ दूसरा राजसूय और तीसरा वाजपेय यज्ञ तीनों यज्ञ के बारे में इनफैक्ट हम लोग फाइव टाइप ऑफ यज्ञ के बारे में बात किए हुए हैं इन आवर वैदिक डिस्कशन तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि अश्वमेध यज्ञ जहां पर घोड़ा दौड़ा जाता है और एम्पायर को बड़ा किया जाता है राजसू यज्ञ कोरोनेशन के लिए होता है वाजपेयी यज्ञ आपस में किंग अपने पावर को दिखाने के लिए करते थे सिमिलरली पुष्यमित्र शुंग पैटर्नाइज द संस्कृत ग्रामेरियन पतंजलि अब देखिए पतंजलि और पतंजलि के अलावा पाणिनी इन दो लोगों का नाम आप लोगों ने सुना होगा पाणिनी और पाणिनी ठीक है एंड सेकेंड वन इज पतंजलि पाणिनी जो थे वो महापद्मनंद के शासन में थे महापद्मनंद महापद्मनंद कौन नंद डायनेस्टी ठीक है इसने क्या लिखा था इस इन्होंने लिखा था अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी और इन्होंने पाणिनी ने क्या लिखा है ये तो ऑब्वियसली ग्रामर है तो ये रहते थे पुष्यमित्र शुंग के पुष्यमित्र शुंग के आ, कह लीजिए कि जो भी इनका आ, कोर्ट था उसमें रहते थे ये और इन्होंने इस अष्टाध्यायी पर अपनी एक कह लीजिए कि लेख लिखा या कह सकते हैं कि अपना एक डिस्क्रिप्शन लिखा कि इन्होंने अष्टाध्यायी को और ज्यादा डिस्क्राइब फॉर्मेट या फिर कह सकते हैं कि एनालिटिक्स एनालिटिक एनालिसिस ऑफ अष्टाध्यायी ये किया गया या फिर टीका बोला जाता है इसको हिंदी में अकॉर्डिंग टू पुरानाज हिज रीन लास्टेड फॉर थर्टी सिक्स ईयर्स ही डाइड इन वन वन फिफ्टी वन बी सी तो इस तरीके से पुष्यमित्र शुंग खत्म हो जाते हैं और पुष्यमित्र शुंग को अल्टीमेटली कह लीजिए कि सक्सेसर किए जाते हैं अग्निमित्र के द्वारा तो अग्निमित्र रहता है पुष्यमित्र शुंग का बेटा और राजा बन जाता है तो इस तरीके से वो अपनी जो रीन है वन फोर्टी नाइन बी सी टू वन फोर्टी वन बी सी तक ही अपना राज चलाता है उसके बाद में विदर्भ जो है वो टूट जाता है और अग्निमित्र जो है वो बेसिकली जो है मालवी का अग्निमित्र में हीरो रहते हैं ड्रामा रहता है और वहां पर हीरो है सच देखिए इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट हमारे अग्निमित्र के लिए नहीं है बस मैंने आप लोगों को एक जानकारी के लिए बताया कि अग्निमित्र नाम याद रखिएगा और साथ में ये मालविका अग्निमित्र के बारे में जानते रहिएगा क्योंकि 2015, 2017 में इस पर एक क्वेश्चन आया था सिविल प्रम्स में इसका जो बेटा रहता है हिस्सन वासु मित्र सक्सीडेड हिम एज किंग तो अगेन उसके बाद में वासुमित्र राजा बनता है लेकिन लास्ट राजा जो बनता है उसका नाम रहता है क्या चीज देवभूति ठीक है अब देखिए वासुमित्र सक्सेसर वर नॉट क्लियरली नोन डिफरेंट नेम क्रॉप अप इन डिफरेंट अकाउंट सच एज अंधार का फिर पुलिंद का तो बहुत सारे नाम आते हैं बट एस सच हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट वन इज द देवभूति देवभूति ये लास्ट रूलर होता है लेकिन इस लास्ट रूलर को कांव डायनेस्टी के जो वासुमित्र रहते हैं वो मार देते हैं वासुदेव कांव मार देते हैं और अल्टीमेटली कांव डायनेस्टी मगध में लेकर के आते हैं 73 थ्री बीसी से 28 एट बीसी तक ये पूरा का पूरा राज्य या पूरा पूरा एम्पायर कांव डायनेस्टी के रूप में रहता है क्लियर हो गया क्या चीज है अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग शून्य डायनेस्टी के थोड़े आर्ट एंड कल्चर उससे रिलेटेड एनालिसिस को लेकर के हम लोग यहाँ पर देखेंगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सोशल स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट क्या क्या चीजें इन्होंने करवाई हैं तो एक ओवरऑल फॉर्मेट में देखें तो हिंदुज्म जो है वो रिवाइव कर दी गई थी इस पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे या शुंग, शुंग डायनेस्टी के टाइम पे कास्ट सिस्टम अगेन वापस से रिवाइव कर दिया गया था जो वर्ण सिस्टम था वापस से रिवाइव कर दिया गया था 
Another important development during Shung reign was the emergence of various mixed class. जैसे कि एक आइडिया देता हूं शुरुआती शुरुआती दिनों में हमारे पास था फोर टाइप ऑफ वर्णास थे कि नहीं फोर टाइप ऑफ वर्णास थे लेकिन बाद में फोर प्लस थ्री और आ गए थे मॉरियन टाइम पे मॉरियन टाइम पे इनफैक्ट बोला जाता है दिस वाज़ द मिक्स्ड मिक्स्ड वर्ल्ड या फिर कह सकते हैं कि जैसे एक तरीके से क्रॉस क्रॉपिंग की जाती है ना तो क्रॉस क्रॉपिंग के दौरान में हमें नए टाइप के जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स मिलते हैं तो सिमिलरली ये भी एक मॉडिफाइड टाइप की एक तरीके से वर्ड थी तो अलग अलग टाइप ऑफ जैसे क्या है मान लीजिए कोई लेदर का काम कर रहा है तो अल्टीमेटली ही वॉज इन द कास्ट क्लैन ऑफ शूद्रा बट यहां पर उसका नाम बदल दिया गया था सिमिलरली जो लोहे का काम कर रहा है मान लीजिए आयरन स्मिथ है या फिर गोल्ड स्मिथ है तो अलग अलग तरीके से ये नाम रख दिया जाता है तो अकॉर्डिंगली उसको अलग वर्ड सिस्टम में भी कैटेगराइज कर दिया गया था एंड द सेम थिंग अगेन हियर जो शुंग डायनेस्टी उन्होंने भी किया मिक्स्ड कास्ट सामने लेकर के एंड इंटीग्रेशन ऑफ द फॉरनर्स इन इंडियन सोसाइटी आया द लैंग्वेज ऑफ संस्कृत गेंड मोर प्रोमिनेंस ड्यूरिंग दिस टाइम एक्चुअली हो क्या रहा था इससे पहले या तो पाली लैंग्वेज चल रही थी या फिर प्राकृत लैंग्वेज चल रही थी बट अगेन ब्राह्मणिज्म है तो अब यहां पर संस्कृत लैंग्वेज ज्यादा प्रोमिनेंट होती है ज्यादा फेम पाती है और ज्यादा इसका यूज करना शुरू हो जाता है इवन सम बुद्धिस्ट वर्क आउट ऑफ दिस टाइम वर कंपोज इन संस्कृत डर के मारे आप करेंगे नहीं तो क्या होगा अल्टीमेटली द शुंग पैटर्नाइज आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑल्सो इन्होंने कई सारी जैसे टेम्पल्स भी बनवाए इसके अलावा स्तूप बनवाया विहार बनवाया अपन बुजुर्ग देख लेते हैं रिलीजन के बारे में तो इसके जैसा कि मैंने अभी बोला कि ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रोवर्सी है कि पुष्यमित्र शुंग ने बहुत सारे बुद्धिस्ट विहार चैत्य को इसने गिरा दिया था बट स्टिल यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें एक जानकारी मिलती है हमें इंस्क्रिप्शन से हमें एक नॉलेज मिलती है हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कई सारे यहाँ पर भी नए नए आर्किटेक्चर्स बनाए गए थे लेकिन एक बार श्योरिटी के साथ है कि ये ब्रह्मनिज्म को रिवाइव किया था बट नॉट सो इन टॉलरेंट टूवर्ड अदर रिलीजन इसके अलावा इन्होंने भारत स्टूप भी वापस से जो है रिस्टाब्लिश किया था या कह लीजिए कि भारत स्टूप को इसने बनवाया था ये जो भारत स्टूप है ये बेसिकली सतना में है ये ध्यान रखिएगा दिस इज इन सतना एंड सतना इज इन मध्य प्रदेश इसके अलावा एक और स्तूप बनवाया गया था बनवाया नहीं मेंटेन करवाया गया था एंड द मेंटेनेंस वॉज डन बाई विस्ले पुष्टमित्र शुंग और ये जो है वो था सांची स्तूप सांची स्तूप की इसने वापस से जो है मेंटेनेंस करवाई थी अच्छा यहां पर बेसिकली दो तरीके के स्तूप हैं एक है जहां पर सिंगल बड़ा सा स्तूप है और दूसरा है दो दो छोटे छोटे हैं जो बड़ा सा स्तूप है वहां पर बुद्ध के बुद्ध के जितने भी मेटेलिक रिलिक्स है मतलब मेटल के जितने भी रिलिक्स है जो भी रिमेन्स है वो रखे गए हैं और यहां पर जो दो है वहां पर बुद्ध के जो स्टूडेंट डेसिपल्स थे एक का नाम था क्या नाम था एक का नाम था आपका सारी और दूसरे का नाम था महामुदगलयाम दिस इज महामुदगलयाम ठीक है इन दोनों के रेलिक्स रखे गए हैं तो इस तरीके से इसने बेसिकली जो है इसने किया क्या था इसने किया ये था कि अगर चारों ओर में मान लीजिए ईट की दीवार बनी हुई है तो इसने पत्थरों की बनवा दी थी तो इस तरीके से स्टोनिंग और इसकी कार्विंग कुछ कुछ करवा दी गई थी तो ये बेसिकली जो है आप ये मत समझिएगा सांची स्तूप इसने बनवाया है सांची स्तूप इसने नहीं बनवाया इसने केवल और केवल इसका मेंटेनेंस करवाया था ये ध्यान में रखिएगा ठीक है इसके अलावा इन्होंने कास्ट सिस्टम को भी रिवाइव किया था सोशल नॉर्म्स को भी जो वर्ल्ड सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया था अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करें और इनसे रिलेटेड क्वाइंस के बारे में बात करें तो देखिए श्रेणी धर्म मतलब की जो श्रेणी मतलब की जो भी कह लीजिए कि ट्रेड था वो ज्यादा फ्लॉरिश हुआ इट वॉज बिकेम द प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट एंड बिकेम द बेसिस ऑफ सोशल ऑर्डर गिल्स जो है ये प्ले किए थे सोशो इकोनॉमिक और रिलीजियस रोल गोल्ड क्वाइन और सिल्वर क्वाइन जो है वो इश्यू कर दी गई थी अच्छा ये जो गोल्ड क्वाइन का जो प्रचलन है ये बेसिकली आता है पार्थियन से ठीक है पार्थियन से नहीं कुशन से आता है सॉरी कुशन से आता है इन्होंने जो है गोल्ड क्वाइन जो है प्योर फॉर्मेट में लॉन्च की थी और इससे भी कनिष्क जो था कनिष्क ने सबसे ज्यादा प्योरेस्ट ऑफ द प्योर गोल्ड के क्वाइन जो है इसने निकाले थे ठीक है तो ये हम लोग देखेंगे अभी आगे जब हम लोग इन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ डिस्कशन किया जाए अगर तो इन्होंने क्या है कि बहुत सारे कह लीजिए मंदिर बनवाए टेंपल्स बनवाए और साथ ही साथ में स्तूप बनवाए थे जिसमें हम लोगों ने सांची स्तूप और भारत स्तूप के बारे में तो बात कर ही लिया इसके अलावा महाबोधि टेम्पल बिहार इन्होंने ही बनवाया हुआ है 
मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो होता है पैटर्नाइज किया गया था देखिए मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो बेसिकली इंडिजिनस है दिस इज इंडिजिनस मतलब कि इंडिया की खुद की है रेड सैंडस्टोन से बनाई जाती थी और पहली फर्स्ट बुद्धिस्ट की पहली बुद्ध की जो मूर्ति बनाई गई थी वो मथुरा आर्ट में भी में ही बनाई गई थी इसके अलावा एक दूसरी भी होती है हम लोग बात करेंगे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट एंड देन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इन सबके बारे में हम लोग देखेंगे एक सिंगल अलग से वीडियो में वहां पर आपको सारे डिफरेंसेस एक साथ बताऊंगा द ह्यूमन डिपिक्शन ऑफ दिस पीरियड वॉज सो रियलिस्टिक एग्जाम्पल गिव दैट दे आर नॉट एंटागनिस्टिक टू बुद्धिज्म अगेन यहाँ से आइडिया लगता है और साथ ही साथ में इंस्क्रिप्शन से भी हमें पता लगता है कि ये बुद्धिज्म के अगेंस्ट में नहीं था ये देख सकते हैं आप जो है कि ये सांची स्टूप है और ये जो खड़ा खड़ा दरवाजा है इसको बोला था, था तोरण दिस इज तोरण कार्विंग करवाई जाती है यहाँ पर देख सकते हैं कि तीन इस तरीके से एक गेटवे लगाया जाता है ये भी आपकी सांची ये भारत स्टूप है ठीक है सॉरी दिस इज द भारत स्टूप एंड हियर इट इज द सांची एक्चुअली देखने में सेम सेम सा ही लगेगा एंड ऑल दिस थिंग्स आर एक ही जैसे होती थी चलिए खैर इसके अलावा लिटरेचर के बारे में बात करें ऑलरेडी हम लोगों ने देखा मालविका अग्निमित्र के बारे में तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में और संस्कृत लैंग्वेज को ये लोग प्रमोट किए थे दे आर ग्यूड दैट द फेमस कालिदास ने मालविका अग्निमित्र अगेन जो है वो इसी पीरियड में लिखी गई है मनुस्मृति जो आज कह लीजिए कि जो भी मनुस्मृति हम पढ़ते हैं या देखते हैं वो बेसिकली इसी टाइम पे कंपोज की गई थी ऑल दो लेटर वैदिक पीरियड में बनाई गई थी बट इस साइड में कंपोज की गई थी और कुछ चेंजेस भी कर दिए गए थे जहां पर वुमेन की कंडीशन को और ज्यादा पुअर कर दिया गया था मनुस्मृति में अगेन जो वुमेन की कंडीशन है बहुत ज्यादा ही खराब दिखाई गई है तो ये थी पूरी आज की डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कांडव डायनेस्टी एंड देन अल्टीमेटली आंध्र सातवाहन डायनेस्टी के बारे में तो मूवी आप लोग देख के रखिएगा स्टिल अगर देखिए कोई डाउट होता है परेशानी होती है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए उस लिंक पे आप जो भी डिस्कशन या जो भी डाउट पूछना है पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच